कौन और कौन कैसे मेरे दिल को अपनी मुट्ठी में कर रही है बड़े दिल थैंक वाजे होते हैं सनम को बता दीजिएगा उसके लिए लेटेस्ट मोबाइल खरीद लिया मैंने खबरदार खबरदार जो भेजाओ तुम दोनों के लाड प्यार ने उसे बहुत बिगाड़ दिया है लड़के की उम्र काफी लग रही है शक्ल भी मामूली सी है अजीब सा लगा मुझे मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं नहीं ऐसे तो नहीं कहा मैंने मेरा मतलब है कि अभी हमें मिले हुए कितने ही दिन हुए और मोहब्बत सनम बता रही थी कि मामू की तबीयत ठीक नहीं है आपको उनकी खैरियत मालूम करने जाना चाहिए नहीं हर किस नहीं मैं नहीं जाऊंगी भाई ने कौन सा मेरा ख्याल किया है मेरा उनसे जीना मरना खत्म हेलो कौन अब ऐसी भी क्या बेरुखी मैंने आपको पहचाना नहीं कमाल है हमारे दिल के तारों को छेड़कर अब इतनी अनजान बन रहे हैं आप कैसी दिल रुबा है आप हो आप शुक्र है आपने मुझे पहचाना तो सही बनाया तो ये हाल है कि एक एक पल आपकी याद में कट रहा है इतनी बेचैनी इतनी बेकरारी की क्या बताऊ आपको ना ट्रीटमेंट की जरूरत है किसी डॉक्टर को दिखाएं इसे तो आपको कॉल किया हेलो हेलो मेरा नंबर कहां से मिला जब मोहब्बत सच्ची होती है ना तो खुदा भी ढूंढने से मिल जाता है मोहब्बत हो भी गई जी जनाब मैं तो आपकी तरफ रिश्ता भेजना चाहता हूँ रिश्ता क्या मेरे रिश्ते पर आपको कोई एतराज है हाँ बिल्कुल एतराज है क्या न जान ना पहचाना भी मिले हुए कितना टाइम हुआ है मतलब मुझे क्या पता आप क्या करते हैं कोई ड्रग डीलर है स्मगलर है या फिर फ्लट खुद गई लेकिन यकीन मानिए इन तीनों में से मैं कुछ भी नहीं हूँ अपने आप को तो हर कोई फरिश्ता ही समझता है ना फरिश्ते मोहब्बत थोड़ी करते हैं लेकिन मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मुझे ऐसी मोहब्बत पे एतबार नहीं है एक बार मिले और मोहब्बत भी मैं नहीं मानती ऐसी मोहब्बत को अल्लाह मोहब्बत आ पे जी ठीक है मोहब्बत ना से दोस्ती तो कर ही सकती है ना मुझसे प्लीज मेरी दोस्ती को मत ठुकराइएगा सोचूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी है दोस्ती मोहब्बत में बदल जाएगी मुझे पूरा यकीन है आप पे दोस्ती मोहब्बत तो मैं ऐसा घुमाऊंगी समझ आप चीज तो गरम कर लेती ठंडी फ्रिज से निकाल के दे दी है तुम बस हुक्म ही देती रहो खुद कोई काम नहीं करना हा? कभी करके देख लो हट हराम नकम्मी अम्मी यार सुबह सुबह ना शुरू हो जाए करें मूड खराब होता है मेरा और ये खाला नसीम तुम्हारा नंबर क्यों लेके गई हैं तुम सो रही थी तो खामखा उसने दे दिया इरम ने मुझे क्या पता कह रही थी कि उनकी जो बहू है वो तुमसे बात करना चाहती है अब भला एक नई नवेली दुल्हन को तुमसे बात करने की क्या जरूरत है हुँ? मुझे क्या पता अच्छा सुनो कोई किसी से तुमने बात बात नहीं करनी ठीक है सुन लिया जी मैं अच्छा जा रही हूँ ओके अल्लाह हाफि करनी नहीं है किसी से बात सनम शॉप वाला जो लड़का था आ, क्या नाम था उसका 
पूछो इससे खूब याद होगा मैडम को जुनेद क्या हुआ उसको वाह भाई मैडम को नाम कैसे याद है देखो तो ओहो वो पागल कॉलेज के बाहर आ गया था ना नोटबुक वापस करने भूल गई थी उसकी दुकान पे अच्छा भूल गई थी या जान पूछ के छोड़ के आई थी भूल गई थी अच्छा ना बताओ क्या कहा उसने अल्लाह क्या बताऊं तुम्हें एक बार जिससे हंस के मुस्कुरा के बात करो ना उसको प्यार मोहब्बत के दर्द शुरू हो जाते हैं रियली यार उसके एक्सप्रेशन देखकर मुझे तभी आईडिया हो गया था ये गया गांव से अच्छा ना एक बार जरा चुप करो तुम बताओ क्या-क्या बातें हुई कहां क्या था उसने क्या तुम्हें इतना इंटरेस्ट है उसकी मोहब्बत की दास्तान सुनने में नहीं यार मुझे ऐसी बातों का ना फन नहीं आता है कभी-कभी मुझे इसको देखकर ना रश होता है पता नहीं कैसे पटा लेती लड़कों को हर कोई इसका आशिक बन जाता है ये तो है जहां भी जाती हूं हां पर एक अंदर आशिक पीछे छोड़ा बिल्कुल बिल्कुल ठीक ओहो तुम लोग उसको याद कर रहे थे ना आगे कॉलेज के क्या सुनील के बारे में हां रट गया ना तुम सबको नाम भाई क्यों काटी है कॉलेज की मोहब्बत में पड़ गया थोड़ा तो थोड़ा अपने दो जान कॉफी मिल जाएगी प्लीज जरूर वैसे अगर तुम भी लड़की पसंद कर लो ना तो रजी के साथ साथ तुम्हारी भी शादी करवा दो अभी अभी आप रजी को निपटाते हैं उसके बाद असल में लोगों के बहुत फोन आ रहे हैं ना हाँ लेकिन रजी के आने पे ही कुछ हो सकता है ना वो बता ही नहीं रहा कि कब आ रहे जी मैं मुझे उसने एक हफ्ते का कहा था डेट कंफर्म नहीं की थी मैं कॉल कर लेता हूँ उसको ऑफ जा रहा है फोन उसको अल्लाह खैर करे फिर से ट्राई करो एक मिनट जब रजी की शादी होगी लेकिन मेरे साथ साथ आपकी भी शादी होगी ओके चल के बातें कहते हैं ना आज ये क्या करें आप ठीक और आवारा लड़के ऐसी हरकतें करते हैं क्या शरीफ लड़के ऐसी लड़कियों का पीछा करते हैं अगर आप मेरी कॉल उठा लेती तो आज ये नौबत नहीं आती तो अगर मैं आपकी कॉल ना लू तो क्या आप मेरे घर तक आ जाएंगे हाँ, ये भी मुमकिन क्या आपको कोई शर्म लिहाज नहीं है मैंने कौन से आपसे मोहब्बत के दावे किए मैं शरीफ लड़की कोई आवारा लड़की नहीं हूँ आप मेरी भी तो आंखों में जरा झाकी और मेरी दिल की तड़प का अंदाजा लगाए मैं भी कोई लोफर या आवारा लड़का नहीं बस अपनी दिल की बेताबी से मजबूर आपने पता नहीं कोई जादू कर दिया मुझको फरमाइए क्या कहना चाहते हैं आप आप बताएं ना अब कैसे यकीन दिलाऊं अपनी मोहब्बत का ओ वो क्या मुसीबत है एक दफा मैंने मुस्कुरा कर बात क्या कर ली आपको मोहब्बत हो गई देखिए ऐसे मोहब्बत नहीं होती है लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है ना आप खुदा के लिए मेरा यकीन तो करें सुने आप आप जल्दी से जाए यहाँ से मेरा मेरा कजन आ रहा है अच्छा एक शर्त पे जाऊंगा आप कॉल करेंगी मुझे हाँ हाँ कर लूंगी कर लूंगी जाए ठीक है जाए यहाँ से आपसे काफी नाराज हुए क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि आप घर आएंगे मैंने अम्मी अबू को भी बताया था अबू तो काफी खुश भी थे और आप आए नहीं पिछले दिनों कुछ बिजी रहा था मैं जरूर आऊंगा हाँ सच पक्का वादा 
मुझे सच में बहुत खुशी होगी बहुत 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 ज्यादा खुशी होगी वाकई हाँ सच कह रही हूँ मजाक थोड़ी कर रही हूँ मेरा आपका मजाक थोड़ी है वैसे आ, मामा आए बैठे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें देख के बच्चा मैं भी बहुत खुश हूँ घर वापस आके थकावट कम हुई हाँ अब अच्छा फील करो अच्छा सुनो ये मैं तुम्हें दिखाना चाह रही थी ओ ये इतनी खूबसूरत है भी जितनी पिक्चर्स में लग रही है हाँ बहुत प्यारी है पढ़ी लिखी भी है एम इकोनॉमिक्स किया है मुझे तो अच्छी लगी है अच्छी तो है लेकिन लेकिन पहले पहले सभी भाई की शादी नहीं करनी थी मैं कहा से आ गया पहले अरे बेटे तुम्हें क्या बताऊ किस किस तरह से उसे मनाने की कोशिश की है लेकिन उसकी जिद है कि बस रजी की शादी होगी फिर कितनी बेहतु की जिद है मतलब इतना टाइम उन्होंने अकेले गुजार लिया है पहले पहले उनकी होनी चाहिए छोटी सी उम्र में मेहनत करने लग गया मेरा सपना दिन रात की मेहनत थका देती है इंसान को मैं तो चाहती हूँ कि सुकून से अपनी जिंदगी गुजारे मगर मानता ही नहीं अच्छा ठीक है अगर अगर भाई कहते हैं तो पहले मेरी शादी होगी लेकिन आप प्रोमिस करें मेरी शादी के फौरन बाद आप भाई की शादी करवाएंगे ओके हाँ इसका मतलब है तुम्हें लड़की पसंद आ गई हाँ मुझे लड़की पसंद है लेकिन मामा क्या मैं उससे पहले एक बार मिल सकता हूँ इज इट पॉसिबल हाँ अभी नई माँ को फोन करती हूँ वेरी गुड बिल्कुल सही सभी रजी को लड़की पसंद आ गई है तो बहुत अच्छी बात हम आज शाम को ही जाने का सोच रहे हैं तुम भी चलोगे ना अब जान मुझे कुछ काम है मैं जरा देख के बताता हूँ अच्छा ओए होए लगता बड़े पैसे भेज दिए सलान भाई ने है खूब मुट्ठी गरम की अपनी मम्मी की सल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा बहुत अच्छे कमाने लगे हाँ शुक्र है शुक्र कितने पैसे भेज रहे हैं हम्म जैसे मैं तुम्हें बताऊंगी ताकि तुम पूरे मोहल्ले में डंडोरा पीटो बात कर दे अम्मी अब इतनी भी बच्ची नहीं हूँ मैं अच्छा तुम तो अपने काम से काम रखो क्या मसला यार तुम्हारे लिए भाई ने नया फोन भी भेजा है क्या है क्या है नया फोन महंगा लग रहा है ना साठ सत्तर हजार का है क्या साठ सत्तर हजार इधर लो मुझे दो मैं इसे बेचती हूँ उससे घर के कितने अखराज पूरे हो जाएंगे तुम्हारी जहेज की कितनी चीजें आ जाएंगी लाओ इधर लाओ नहीं मैं नहीं दूंगी भाई ने लिए भेजा है अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया इधर लाओ मुझे दो इधर लाओ दो मुझे नहीं दूंगी सनम फोन दो मुझे वरना बहुत बुरा होगा नहीं मैं दूंगी इधर लाओ मुझे दो मुझे वापस चाहिए एक बार लाला करके भाई ने कुछ अगर भेज दिया तो वो भी लग लिया सिर्फ पैसा बचाने की फिक्र है इनको बच्चों की कोई अहमियत ही नहीं है कितने पैसे मिल जाएंगे इसको? लाला उसके लिए आया है दे दो उसे। आप चुप करें। महंगी चीज देखिए मैं उसे खराब नहीं करना चाहती सनम ने घर जाकर फोन करने को कहा था मगर अभी तक कॉल ही नहीं किया उसे अंदाजा नहीं है कि मैं एक एक पल कितनी अजियत में काट 
इंतजार करना कितना मुश्किल होता है इसका मतलब है कि वो मुझे जान बूझ कर अवॉइड कर रही है फोन ऑफ कर दिया बेटा आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई हमें तो तुम बहुत पसंद आए तस्वीर देखते ही हमने तो हाँ कर दी लेकिन शायद तुम्हारी अम्मी को ये बात अच्छी नहीं लगी हालांकि कोई ऐसी बड़ी बात भी नहीं थी नहीं नहीं आप गलत समझिए मैं तो बस अपने बेटे का इंतजार कर रही थी अरे भाई जो हुआ सो हुआ रहने भी दो अनजान लोगों में रिश्ता करने से ऐसी सौ बातें हो जाती हैं जीते रहो बेटे शुक्रिया ये लीजिए थैंक यू आओ यहां बैठो इधर आओ अच्छा। मेरी जोया के इतने रिश्ते के क्या बताओ इसलिए चाहती हूं कि जल्दी से बात पक्की करो इसकी शादी कर दो <laughs> जी जी आज से जोया हमारी बेटी ठीक है फिर लंबी चौड़ी रस्म करने की क्या जरूरत है जब शादी जल्दी करनी है लेकिन तो? लड़कियों के तो मंगनी के अरमान होते हैं भाई जब इतनी जल्दी शादी ही करनी है तो फिर मंगनी मंगनी की फजूल रस्म क्यों कर रहे हैं अच्छा आ, सही कह रही है चले फिर बिस्मल्ला करते हैं गिरो बेटे मुबारक हो बहुत बहुत मुबारक हो शगुफ्ता तुम्हें मैंने जब से होश संभाला है अपने आप को मुशक्कत और काम ही करते देखा है मोहब्बत क्या होती है और किस तरह दिल को खुश करती है कभी एहसास ही नहीं हुआ कौन कब अच्छा लगता है और कब किसी की कोई बात दिल को छू लेती है पता ही नहीं चला लेकिन अब पता नहीं क्यों सनम की बातें सुनकर मेरा ये दिल फिर से जीने की तमन्ना कर रहा है क्या ये मेरी मोहब्बत के अंदाज देखो यार कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना ये लड़की मेरी पड़ोसन है मेरी वाले ये बात नहीं जानती कि मैंने अपनी बीवी से तुम उसका नंबर लेके दिया <laughs> किसी बातें कह रहे तू यार दोस्त है तू मेरा तेरी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा मैं थैंक यू यार देखो ना आप चाहत और मोहब्बत का इख्तियार इंसान के बस में तो नहीं है ना ये तो है इसलिए तू मेरी चाहत उस तक पहुंचा देना क्या मतलब ऐसा नहीं हो सकता दोस्त नहीं हो मेरे दोस्ती की निभानी तो पड़ेगी तुझे लेकिन ये आखिरी बार पक्का इसके बाद तुझे जहमत ही नहीं दूंगा अबू मैं नहीं बुला रही उसे आपको तो पता है ना उसके गुस्से का ठीक है मैं खुद देखता हूँ नहीं अबू आप बैठ जाओ मैं बुला लेती हूँ प्लीज आप गिर जाएंगे वो नाराज होती है तुमसे नहीं होती आप आराम से बैठे मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ बेटा आप बैठो कैसे हैं आप मैं ठीक ये मैं एक छोटा सा तोहफा लाया था आपके लिए तबियत कैसी बेहतर है तुम कैसी हो रहा 
जी मैं ठीक हूँ मुमानी जान नजर नहीं आ रही और इस घर की रौनक भी नजर नहीं आ रही वो अम्मी सौदा लेने गई है और सनम अपने कमरे में है अच्छा अगर अगर आ जाती सनम तो अच्छा होता क्योंकि मैं उसी के इसरार पर आया हूँ अक्सर मुझे गली में मिल जाती कॉलेज जब जा रही होती तो उसने मुझसे कहा था कि आइए तो मैं आया हूँ बेटा वो नाराज होकर अपने कमरे में बैठी हुई मामूद सनम कहा किसी से नाराज हो सकती वो सुबह सलान ने उसके लिए महंगा फोन भेजा था गजाला ने उसको वो फोन दिया नहीं और वो नाराज हो गई अच्छा ये बात है चलें फिर मैं मनाता हूँ जी आप मैं बस अभी आया था अगर तुम्हें सही नहीं लग रहा तो मैं वापस चला जाता नहीं ऐसी बात नहीं है सनम तुम रो क्यों रही हो आंसू प्लीज साफ कर लो क्या बात है सनम कुछ नहीं ये तुम रख लो ये मैं नहीं रख सकती ये आपका है लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुस्कुराओ तो ये एक मामूली सा मोबाइल है तुम रख लो प्लीज मेरा वाला फोन मामूली नहीं था अगर मामूली होता तो अम्मी ऐसे लेती ना मुझसे कीमती था वो हाँ लेकिन इसको देखो तो ये 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 भी बहुत अच्छा है अम्मी मुझे ये नहीं लेने देंगे वो भी आपसे क्यों मुझसे क्यों नहीं लेने देंगे जैसे आपको नहीं पता कि अम्मी और फुप्पो की क्यों नहीं बनती अगर तुम चाहो तो मेरा साथ दो और ये नाराजगी खत्म कर देते हैं। वो कैसे ये मोबाइल लेकर अच्छा अगर उन दोनों की सलाह हो जाएगी ना तो फिर मैं ये रखी मैं सामने वाली रुखसाना के घर गई थी उसका बेटा है ना जिसकी मोबाइल की दुकान है जब मैंने उसे मोबाइल दिखाया तो उसने कहा कि इसके पूरे पैंसठ हजार मिल सकते हैं मोबाइल बेच भी आए और नहीं तो क्या पैंसठ हजार रूपए सरा सोचो क्या जरूरत है इतनी महंगी मोबाइल रखने की हाँ मैं इरम के लिए कितनी सारी चीजें खरीद सकती हूँ पैसों में से अम्मी वो अरे रहने दो उसे उसके तो नखरे नहीं खत्म होते थोड़े दिन नाराज रहेगी फिर ठीक हो जाएगी असद बता रहे थे कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा है असद भाई कोई गलत फहमी हुई होगी गलत फहमी क्यों आयाज ने खुद बताया है असद को तुमने ठीक नहीं किया अरसलान ने उसके लिए बहुत प्यार से भेजा था अरे अरसलान का तो दिमाग खराब है और उसने इसका
तुम तुम यहां क्यों मैं यहां नहीं आ सकता क्या अरे नहीं नहीं बेटा आओ बैठो तुम्हारा अपना घर है बातचीत हमने बंद नहीं की थी सामिया ने की थी जी मुमानी जान मैं जानता हूं लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि ये नाराजगी सोलह में बदल जाए तो ये तुम अपनी अम्मी को समझाओ ना जी मैं कहूंगा उनसे उन्होंने मुझे नया फोन दिया है और ये ना उस वाले से ज्यादा महंगा भी है और नया भी वापस करो फोन फौरन वापस करो अगर सामिया को पता चल गया तो क्या मत आ जाएगी नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी तरफ से तोहफा है तोहफा वापस तो नहीं लिया जाता ना सही तो कह रहे रख लो बेटा रख लो थैंक यू शुक्र है तुम्हें जोया पसंद आ गई है अब बस सभी शादी के लिए राजी हो जाए ना तो मैं खुश हो जाऊं भाई क्यों नहीं राजी होंगे उनका तो बस एक ही ख्वाब था ना कि पहले मेरी शादी हो मेरी बात पक्की हो गई है शादी भी हो जाएगी हाँ नहीं माँ खैरियत मैं तो ठीक हूँ सामिया लेकिन तुमने जो किया ना वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मैंने क्या गलत किया लड़की को शगुन के सिर्फ पाँच तुमने हाथ में रखे अरे तुम्हारा बेटा लंदन ऐसी कमा कर आया है कम ऐसी कम पचास हजार तो हाथ में रखती अच्छा ये तुमसे जोया की माँ ने कहा होगा ना नहायत अजीब औरत है अरे दरअसल उनको आपकी स्टेटस का भी तो ख्याल है ना हमारी हैसियत का या अपनी हैसियत का वो लोग खुद तो अमीर नहीं है उन्होंने रजी की तस्वीर पे पाँच हजार रखे थे मतलब मुझसे पचास हजार की तो क्या उन्हें हाँ बस यही बात है देखो मैं सिर्फ रजी को लड़की दिखाने के लिए गई थी मंगने की रसम अदा करने के लिए नहीं गई थी बात करती हूँ तुमसे इनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा नहीं 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 बेटे अभी से ये हरकते हैं तो बाद में क्या इनके डिमांड होंगे कुछ नहीं होता फालतू तुम नहीं समझ रहे बेटे जीप से लोग हैं बहुत मामा प्लीज ना मेरी मेरी बात नहीं मानेंगे हायरला आपती इस फोन के कैमरे का रिजल्ट तो बहुत अच्छा है ये देखो ये देखो ये देखो ना मैं तुम्हारी तस्वीर खींचू मैं तस्वीर खींचती हूँ ये देखो ये देखो देखो एक सेकंड रहने दो हाय आपी कितनी प्यारी आई तस्वीरों में तो बहुत अच्छी आती है तुम ना सनम ये सभी तुम मैं कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी नहीं ले रहा और इस बात से आपका क्या मतलब है उस दिन ना उनके चेहरे पे ना तुमसे बातें करते वक्त ना अजीब सी मुस्कुराहट और खुशी सी थी और ये खुशी और मुस्कुराहट सिर्फ तुमको ही दिखाई देती अरे हटो आप ही तुम कब से इतनी अकलमंद हो गई हाँ मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ ना भाई भले अपने आप को भी कोई कभी बेवकूफ कहता है क्या हेलो यकीन है ना आप मुझे याद कर रही होंगी नहीं बिल्कुल नहीं कि तो आपने मुझे मायूस कर दिया um, क्यों फोन किया आपके लिए एक बड़ा खूबसूरत सा गिफ्ट भेजा है असद के हाथ उसकी वाइफ से ले लीजिएगा अच्छा ठीक है ठीक है मैं मैं बाद में बात करती हूँ ये सभी का फोन था आप ही क्या तुम्हारी सोई सभी पे ही अटक गई है जी मतलब के तुम कहो ना को मुझे ना आप ही मैं खाला के घर जा रही हूँ इस वक्त हाँ और अम्मी को मत बताना ठीक है मैं यूं गई और यूं आई एक बहुत जरूरी काम है मुझे उसकी बातें उसकी मुस्कुराहट कैसे दिल में उतरने लगी है न जाने क्यों वो इतनी अच्छी लगने लगी है लेकिन लेकिन मेरे पास मेरे पास तो उसका नंबर तक नहीं है सभी
हो रजी को तो लड़की पसंद आ गई है मुझे वो लोग पसंद नहीं आए लालची हैं और लड़की की माँ तो बस गिले शिकवे करती रही क्या मतलब उसके ख्याल में मेरे बेटे जो कुछ लंदन से कमा कर लाए हैं मैं उस पर लुटा दू जान आप कह तो ठीक रही है इस बात का अंदाजा तो मुझे हो चुका था मेरा मसला यह है कि उन लोगों की खसलत जानते हुए भी उनसे रिश्तेदारी करना मुनासिब नहीं है लेकिन रजी ये रिश्तेदारी करना चाहता है क्योंकि उसे जोया पसंद आ गई है मैं मैं हाँ करके आ गई हूँ वाकई रजी को इतनी अच्छी लगी ठीक है जो रजी की खुशी वही कीजिए मुझे नहीं पता था कि रजी मुझे इतना मजबूर कर देगा देखिए भैया जान हमारे लिए तो रजी की खुशी है इसी बात का तो अफसोस कि रजी अपनी खुशी में अपनी माँ की मर्जी शामिल नहीं कर रहा ठीक अगर वो खुश है तो फिर हम भी खुश इराम की बच्ची इराम जी अम्मी बेटा ये शाजिया ने डिजाइन भेजा है मुझे तो कोई खास नहीं लग रहा सनम का है आ, वो यही है अम्मी आप ये डिजाइन तो दिखाएं मुझे इस वक्त कहाँ गई है आ, वो आ, खाल नसीम के घर गई है अभी मुझे बताए बगैर आने दो उसे उसकी खबर लूंगी खालन नसीम की बहू है ना उन्होंने किसी काम से असल में उसे बुलाया है जुमा जुमा आठ दिन नहीं हुए और वो उनसे ताल्लुक बढ़ा रही है इस लड़की का तो दिमाग बिल्कुल खराब हो गया है हमें सामिया मुंह नहीं लगाना चाहती और उसने सभी को घर में आने की इजाजत दे दी और उसको देखो मुँह उठाए चलाया इतने सारे तहफ और मोबाइल देकर किया भला क्यों हाँ वैसे अम्मी सामिया पप्पो को ये बात पता चल गई ना तो पता नहीं क्या करेंगी बेजती करेंगी और क्या करेंगी लेकिन उसे क्या पड़ा उसे तो बस खुश गप्पिया चाहिए आने दो उसे मैं भी उसका इंतजार करूंगी अपना भाभी मैंने तो इतनी जबरदस्त तस्वीरें कभी देखी नहीं है बहुत अच्छी है यार तुम्हारी पिक्चर्स तो इससे भी ज्यादा अच्छी आई है, है? लेकिन मेरी तो कोई खास नहीं है इसमें वो ज्यादा खास थी इसलिए मैंने अलमारी में संभाल के रखी है अभी लेकर आती हूँ ने खास गीत भेजा है तुम्हारे लिए इसे ना घर जाके खोलना हो यहाँ किसी को खबर ना हो वैसे लगता है कि आयास का दिल आ गया है तुम पर अरे नहीं भाभी ऐसी तो कोई बात नहीं है बात बनती देर थोड़ी लगती है असद बता रहे थे कि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करने लगा है असल भाई कोई गलत फहमी हुई होगी गलत फहमी क्यों आयाज ने खुद बताया है असद को अच्छा जी मैं चलती हूँ अच्छा ये तो लेती जाओ किसी की मोहब्बत को यू नहीं ठुकराते अच्छा तो यहाँ मोहब्बत का खेल चल रहा है तैमीना कितनी चालाक है मुझसे छुपा कर सब कुछ कर रही है और मेरे हमसायों से ताल्लुक बढ़ा कर मुझे पीछे करना चाहती है अम्मी आ जाएगी इतनी क्यों टेंशन ले रही हैं आती होगी आती होगी
मम्मी खाला नसीम सलाम दे रही थी आपको मुझे बताए बगैर तुम करने क्या गई थी वहाँ तुम इतनी बेबाक और नडर हो रही हो जो दिल में आता है करती हूँ अम्मी वो हम ना भाभी ने फोन करके बुलाया था कि शादी की एल्बम देख लो आके इसलिए गई थी मैं हाँ दिन तो चढ़ना ही नहीं था ना अम्मी सुबह मेरा कॉलेज होता है मना किया था ना कि ज्यादा ताल्लुक मत बढ़ाओ लेकिन तुम वो ही करती हो जिससे मैं मना करती हूँ अब ऐसा भी क्या किया है मैंने मतलब कहा था ना की सभी के साथ फ्री नहीं होना लेकिन तुमने उसको घर भी बुला लिया और उससे मोबाइल भी ले लिया अब वो इतने प्यार से दे रहे थे तो मैंने ले लिया मैं क्या करती जबरदस्ती कर रहे थे भाई हाँ कुछ मत करो जब सामिया हमारी बेजती करेगी ना एक कोने में बैठ के देखती रहना तो मैं क्या करूँ कल जाके मोबाइल वापस करोगी तुम सभी को ये जाए ये भी ले ले मुझसे आप जो मैं कह रही हूँ तुमने वो करना है सुन रही हो मेरी बात ठीक है अगर गली में देखे तो दे दूंगी देखो कितनी खुद सर हो रही है अम्मी ना ना आ जाएं मैं समझाती तुम ही समझाती हो ओह क्या मुसीबत है एक दफा मैंने मुस्कुरा कर बात क्या कर ली आपको मोहब्बत हो गई देखिए ऐसे मोहब्बत नहीं होती है क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है ना आप खुदा के लिए मेरा यकीन तो करें मैं उसे कैसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाऊ की मेरी मोहब्बत पर यकीन आ जाए अरे वासनम ये तुम्हारी तस्वीरें हैं नहीं मेरे भूत की हैं तुम्हारा भूत तो तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है क्या खाला नसीम की बहू ने तुम्हें ये देने के लिए बुलाया था 